ওয়েলকাম টু ইটু কালার এখন আমরা ইকোনমিক জিওগ্রাফি সম্পর্কে আলোচনা করব একটা সাম আপ দেওয়ার চেষ্টা করব বেসিক্যালি ইকোনমিক জিওগ্রাফি চারটে সাব ভাগ রয়েছে সিলেবাসে এনটিএ নেটের ইকোনমিক জিওগ্রাফি এগ্রিকালচারাল জিওগ্রাফি রিজিয়নাল জিওগ্রাফি আর তার সাথে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জিওগ্রাফি তো আমরা প্রথমে জাস্ট ইকোনমিক জিওগ্রাফির পার্টটা দেখে নেব এবং পরপর পরপর সবগুলোই কাভার আপ করার চেষ্টা করব তো প্রথমে ইকোনমিক জিওগ্রাফি পড়তে গেলে যে বিষয়টা আমাদেরকে পড়তে লাগে সেটা হচ্ছে রিসোর্স তো রিসোর্স কি আমরা সবাই জানি কোনো একটা রিসোর্স বা সম্পদ বা রিসোর্সেস আমরা বলি বেসিক্যালি সো কোনো একটা পার্টিকুলার সম্পদ বলতে আমরা বুঝি যে মূল্যবান কোনো বস্তু যেমন সেটা টাকা পয়সা গাড়ি হতে পারে সোনা হিরে হতে পারে এটা আমরা নর্মাল বুঝি কিন্তু এই ইকোনমিক্সে বেসিক্যালি ইকোনমিক জিওগ্রাফিতে রিসোর্স বলতে যে সকল বস্তু বা অবস্তুগত উপাদান মানুষের চাহিদা বা অভাব মেটায় অর্থাৎ যা যেসব সম্পদের অর্থাৎ যেসব বস্তুর কার্যকারিতা উপযোগিতা আছে তাদেরকেই রিসোর্স বলা হয় বেসিক্যালি অধ্যাপক জিমার ম্যান তার ওয়ার্ল্ড রিসোর্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এই গ্রহণতে এই রিসোর্সের সংজ্ঞা দেন এবং সেই সংজ্ঞায় তিনি বলেন যে একটা বস্তু তখনই রিসোর্স হবে তার যখন কার্যকারিতা থাকবে তার উপর উপযোগিতা থাকবে যেমন বস্তু বস্তুর সঙ্গে একটা বস্তু তার সাথে তার যদি কার্যকারিতা থাকে তবেই আমরা কিন্তু তাকে রিসোর্স বলব যদি আমরা বস্তু আর তার সাথে যদি আমাদের কার্যকারিতা না থাকে তাহলে আমরা কিন্তু তাকে সম্পদ বলব না যেমন আমার একটা জমি আছে কিন্তু সেই জমিটা চাষযোগ্য জমি নয় সেখানে কোনো কারণবশত জমিতে ফার্টিলিটি ফার্টাইল নয় বা কোনো কারণবশত সল্ট প্রচণ্ড বেশি তো জমিটা চাষাবাদ হয় না অনুৎপাদক তাই আমি জমিটাকে সম্পদ বলতে পারব না সেমভাবে যদি সংস্কৃতির কথা বলি কালচার কালচারের সাথে যদি তো তোমার কার্যকারিতা থাকে তখনই কিন্তু আমরা তাকে সম্পদ বলবো যেমন শিক্ষা আবার সংস্কৃতির সাথে যদি সংস্কৃতি আছে কিন্তু তোমার তার কোনো কার্যকারিতা নেই তাহলে কিন্তু আমরা তাকে সম্পদ বলতে পারবো না যেমন অন্ধবিশ্বাস আমরা কোনো কিছুতে ব্লাইন্ড যেমন বিভিন্ন রিসেন্টই হয়েছে যে গ্রামে কিছু মহিলাদেরকে ডাইন ভেবে তাদেরকে মেরে দেওয়া হয় তা গ্রামকে বাঁচানোর জন্য তো এটা কোনো সায়েন্টিফিক বা লজিক্যাল সেই ব্যাপারটা নেই তো আমরা সেটাকে কিন্তু সম্পদ বলতে পারবো না অর্থাৎ যার কার্যকারিতা উপযোগিতা থাকবে তাকেই আমরা সম্পদ বলবো এবার এই সম্পদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি বেসিক্যালি সম্পদ তখনই আমরা কোনো কিছুকে সম্পদ বলতে পারবো যখন তার প্রয়োগযোগ্যতা থাকবে তার উপযোগিতা থাকবে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে তার ক্ষয় প্রবণতা থাকবে সে পরিবেশ বান্ধব হবে সীমাবদ্ধতাও থাকবে কিছু সৃষ্টিশীলতা থাকবে এবং তোমার সুগম্যতা থাকবে আর জীবমণ্ডলের সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হবে তখন আমরা সেটাকে সম্পদ বলবো এখন এই সম্পদের সাথে তিনটে জিনিসের সম্পর্ক রয়েছে ইন্টারাকশানের ফলে কিন্তু সম্পদের সম্পদ বলতে পারি আমরা সেই বস্তুটাকে একটা থাকবে নেচার বা আমরা তাকে প্রকৃতি বলি তার সাথে থাকবে হচ্ছে আমার কালচার ওকে প্রকৃতি তার সাথে আমার থাকবে হচ্ছে কালচার আর তার সাথে আমার থাকবে হচ্ছে হিউম্যান বিং বা মানুষ এই যে তিনটে রিলেশন হিউম্যান বিং এই যে তিনটে রিলেশন এটাকেই আমরা একসাথে কিন্তু রিসোর্স বলি এবার আসি তার পরের পার্ট টাইপ অফ রিসোর্স এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ রিসোর্স তো আমরা জানি রিসোর্সকে দুটো মেন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে রিনিউয়েবল অর্থাৎ যে রিসোর্সগুলোকে রিনিউ করা যায় আর একটা হচ্ছে নন রিনিউয়েবল যেগুলো হচ্ছে মানে ব্যবহার করতে করতে একদিন শেষ হয়ে যাবে ভান্ডার তার আর কোনো রিনিউয়েবলের মানে আবার তাকে তৈরি করার কোনো সুযোগ থাকবে না তো এটাকে বেসিক্যালি সোলার এনার্জি বলা হয়েছে সোলার এনার্জির মধ্যে সূর্য এয়ার উইন্ড ওয়াটার টাইটস ওকে সয়েল প্ল্যান্টস এগুলো হচ্ছে সব রিনিউয়েবলের এক্সাম্পেল নন রিনিউয়েবল কি ফসিল ফুয়েলস অয়েল কোল ন্যাচারাল গ্যাস মেটালিক্স মেটালিকের মধ্যে মিনারেলস আয়রন কপার অ্যালুমিনিয়াম নন মেটালিক্সের মধ্যে মেটালিক্সের মধ্যে কিছু মিনারেলস রয়েছে সল্ট ফসফেটস এগুলোর মধ্যে পড়ে বেসিক্যালি এখান থেকে প্রশ্ন আসে একটা এক্সাম্পেল দিয়ে দিল যে প্ল্যান্ট ওকে তো প্ল্যান্টকে আমরা রিনিউয়েবল রিসোর্স বলবো না নন রিনিউয়েবল রিসোর্স বলবো তো আমার যতগুলো টাইপস আছে বেসিক্যালি এরকম 
এটা আমি জাস্ট একটা জেনারেল ক্লাসিফিকেশন দিয়েছি তো এটার একটা হিউজ ক্লাসিফিকেশন আছে যে সম্পদ সৃষ্টির উপাদানের উপর ভিত্তি করে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ মানবিক সম্পদ সাংস্কৃতিক সম্পদ স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে গচ্ছিত সম্পদ আর পুনর্ভাব সম্পদ জৈবিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে জৈব সম্পদ অজৈব সম্পদ বন্টনের উপর ভিত্তি করে সর্বত্র প্রাপ্ত সহজ প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্ত অদ্বিতীয় সম্পদ এইটা একটু মনে রেখো অদ্বিতীয় সম্পদ ক্রায়োলাইটকে বলা যায় ক্রায়োলাইট ওকে দেন সম্পদের প্রাপ্যতা অনুসারে তোমার সম্ভাব্য সম্পদ বিকাশিত সম্পদ সম্পদের মালিকানা অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পদ সামাজিক সম্পদ জাতীয় সম্পদ যেমন আন্তর্জাতিক সম্পদ আন্তর্জাতিক সম্পদ কি বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর আন্টার্কটিকা এগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পদ বা সর্বজনীন সম্পদ স্পর্শযোগ্যতা অনুসারে বস্তুগত সম্পদ অবস্তুগত সম্পদ তো এই বিভিন্ন যে টাইপস আছে সেই টাইপসে কি কি টাইপস অফ রিসোর্স মানে রিসোর্সের টাইপস এবং এক্সাম্পল পরীক্ষাতে এক্সাম্পল দিয়েই বলে এটা কোন টাইপ অফ রিসোর্স বা এই রিসোর্সটাকে কি বলা হচ্ছে তো এইরকম কোয়েশ্চেন আসে তো তোমরা একটু ওই জায়গাটা দেখে নিও এবার কিছু কি টার্মস আছে যেটা ইম্পর্টেন্ট প্রথম হচ্ছে ফ্যান্টম পাইলস এটাও রিসোর্সেস রিসোর্সের সাথে মানে সম্পর্কযুক্ত কোন একটা রিসোর্স আছে সেই রিসোর্সের সাথে আমি কি করলাম টেকনোলজি অ্যাড করে দিলাম টেকনোলজি যদি আমি অ্যাড করি অ্যাড করে আমি কি করলাম সেই রিসোর্সের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে দিলাম যেই আমি একটা পার্টিকুলার রিসোর্স একটা ধরো একশো কোয়ান্টিটির রিসোর্স আমি টেকনোলজি অ্যাড করার পরে সেটা আমার সেই একশো কোয়ান্টিটি আমি যদি টেকনোলজি না অ্যাড করতাম তাহলে আমি আউটপুট একশো পেতাম কিন্তু টেকনোলজি অ্যাড করার ফলে আমি দুশো দুশো আউটপুট পাচ্ছি তার মানে কি আমি সেম মানে আমার রিসোর্সের পরিমাণ সেম রয়েছে বাট আমি কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বা ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি বৃদ্ধির মাধ্যমে যখন আমি রিসোর্সটাকে আরও বেশি মানে মানে ব্যবহারের উপযোগী করে ফেলি তখন সেটাকে আমি ফ্যান্টম পাইল বলছি দেন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিউট্রাল স্টাফ নাও নিউট্রাল স্টাফ কি পৃথিবীতে এমন কিছু রিসোর্স রয়েছে যে রিসোর্সগুলো প্রকৃতভাবে কাচেও আসে না বা কোনো ক্ষতি ক্ষতিও করে না সেই রিসোর্সগুলো বেসিক্যালি সঞ্চিত অবস্থায় আছে ফিউচারে হয়তো ব্যবহার করতে হলে করা করা হতে পারে তো সেই রকম রিসার্চ রিসোর্সকে বলা হয়ে থাকে নিউট্রাল স্টাফ ওকে তারপরে আছে রিসোর্স রিসাইকেলিং রিসাইকেলিং মানে কি রিসোর্সকে আমি রিসাইকেলিং করব এখন যেমন প্লাস্টিক বটলসগুলো কালেক্ট করে প্লাস্টিকের জিনিসপত্র করা হয় তারপরে বিভিন্ন পুরানো জিনিসপত্রগুলোকে রিসাইকেল করে ইউটিলাইজেশন ইউটিলাইজ করা ওকে তো এই যে ব্যাপারটা তো রিসোর্স রিসাইকেলিংয়ের কনসেপ্ট কেন আসছে বিকজ আমরা জানি যে আফটার দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে রিসোর্সকে ব্যবহার করছি করার ফলে যে নন রিনিউবেল রিসোর্সগুলো আস্তে আস্তে নিঃশ্বসিত হতে চলেছে তো ফিউচার জেনারেশন যারা তারা এত পরিমাণে আমরা এই জিনিসগুলোকে ইউটিলাইজ করছি যে পরবর্তী জেনারেশন হয়তো এই জিনিসগুলো পাবে না তাই তার জন্য আমরা এখন আর 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 কনসেপ্ট এনেছি রিসোর্স রিনিউ মানে রিনিউ রিসাইকেল অ্যান্ড রিউজ এই কনসেপ্টটা তো সেখানে আমরা রিসোর্স রিসাইকেলিং করছি কনজারভেশন কি কনজারভেশন অফ রিসোর্স মানে হচ্ছে নন রিনিউবেল যেসব রিসোর্সগুলো রয়েছে সেই রিসোর্সগুলোকে আমরা একটা মানে পরিমাণ মতো ইউজ করা যাতে আমাদের যে ফিউচার জেনারেশন আছে তারা যেন সেই রিসোর্সটা ইউটিলাইজ করতে পারে আস্তে আস্তে আমাদের কয়লার যে কয়লার কয়লার যে আমাদের মানে এটা খনি যেটা যেটাকে বলি কয়লার যে আমাদের কনজারভেশন যেটা আছে সেই কয়লা আস্তে আস্তে নিঃশ্বসিত হতে চলেছে পেট্রোলিয়াম যেটাকে আমরা যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমাদের পেট্রোলিয়াম আস্তে আস্তে নিঃশ্বসিত হতে চলেছে তো এই ব্যাপারগুলোকে ঠিক কনজার্ভ করা যে কতটা ইউজ করব পলিসিস নেওয়া প্রি ডিফারেন্ট পলিসিস নেওয়া সবাইকে মোটিভেট করা অ্যাওয়ারনেস এনহ্যান্স করা এগুলো হচ্ছে এবার আসছে ইম্পর্টেন্ট পাঁচ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি উই নো দ্যাট আমাদের আমরা সেভারাল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি আন্ডারে পড়ি এবং সেটাকে ডিফারেন্টভাবে ক্লাসিফাইড করা হয় উই আর লাইক কেউ কৃষিকাজ কেউ কলেজে পড়ান কেউ ডক্টর সো বেসড অন দেয়ার ওয়ার্ক প্রোফাইল আমরা সেটাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জমেনে ভাগ করেছি 
टोटल पाँच प्राइमरि क्लसिफिकेशन आज जो एखे एड कर सो प्राइमरि एक्टिविटी सेकेंडारि एक्टिविटी सो प्राइमरि एक्टिविटी की सेकेंडारि एक्टिविटी की एखे हमें दिए डेक्ट एक्सकारशन जो करेचार के डेक्ट पा जा जिसगल एग्रिकालचार फिसिंग एगुलो के प्राइमरि बोची जें सेकेंडारि कोगुलो तरह एक्साम्पल टार्सियारि कोगुलो तरह एक्साम्पल क्वाटारनारि कूनारि कोगुलो तरह एक्साम्पल और क्वाटारनारि कोगुलो तरह एक्साम्पल तरह साथ डिफरेंट कलार्सगुलो पड़ते हैं अर्थात प्रत्येक वार्क प्रोफाइल बेसिस एक कलर एड करो प्रत्येक कलर गोल्ड कलर प्रफेसर येलो कलर जरा फिल्म मेकार तेलो कलर तो बेपार गो इकोनमिक एक्टिविटी एखान अनेक प्रश्न आसे दो ज कमे तो देखे नहीं कथा कत आज कारेंट एट अनुजाई एक दें फरेस्ट टाइप अफ फरेस्ट जमन टपिकल रेन फरेस्ट टपिकल मनसून मेडिटेरियन फरेस्ट टेम्पारेट डेसिटुअस टेम्पारेट कनिफेरस तईगा फरेस्ट तुमडा डेजार्ट तो एखानकार क्लैमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स की कथाय अवस्थित की कि ट्री जन्माय जस्ट एक चार्ट कर नहीं खूब सुविधा है दैट एकदि के नेम अब द फरेस्ट क्लैमेट कैरेक्टरिस्टिक्स लोकेशन एंड ट्रीज ये छप कर नीले चार्टे ठीक है दें छप करारे से प्रत्येक फरेस्टर नाम लिखले जस्ट छोटो 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 को नोट डाउन कर ले मन रखते हो सुविधा है चार्ट और तुम्हार पुरो जिन खूब इजिली कावर हो जाए तो एक चार्ट एक छोटो को नीते पर खूब सुविधा है और डिफरेंट जो सेल्भा फरेस्ट आज तो सेल्भा फरेस्ट डिफरेंट जैगे डिफरेंट नाम तो कथा कि नाम ये एक पढ़ते कौ सेल्भा के प्रेरि कौ तुम बाना फरेस्ट जगह आ प्रेरि कथाय बला ठीक है तो ये बेपारो एक पढ़े जेम सेल्फी बेसिकली फरेस्ट हाँ तर तुम मिल्पा बला है अमेरिका मुस्लिम बला है आफ्रिका एगुलो एक देखे नियो कथाय की बला हे बेसिकलि सेल्भा फरेस्ट फरेस्टगुलो के बाद एग्रिकालचार क्षेत्र तई आ विभिन्न एग्रिकालचारे जब शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्षेत्र तो विभिन्न नाम आज तुम्हार कथा कि बला है बेसिकलि चाषगुलो के तो से एक देखे नियो ये सुविधा है और एक जिन फरेस्ट के आसे जो सिकुवेंस अर्थात डिसेंडिंग अर्डारे तो सब रकम हाइस्ट फरेस्ट कवर कान्ट्री हम तुम राशिया कथा एकदम ही फरेस्ट नहीं कतार और सोमालिया फरेस्ट नहीं सेम मिनारे रिसोर्स क्षेत्र में एक चार्ट कर डिफरेंट मेजर मेजर मिनारे रिसोर्स आज है जमन मेटालिक मेटालिकर मध्य आयरन ओर मैंगानिज कपार अलुमिनियम गोल्ड टीन डायमंड कोल पेट्रोलियम पेट्रोलियम न्याचरल गैस यूरेंियम ये डिफरेंट तुम्हार मिनारेसगुलो रही है से ही मिनारेसगुल सब टाइपगुलो देखे नियो जमन मे आयरन ओर मैगनीटाइट हिमाटाइट लिमोनइट सीडेरइट तो कथाय कैरेक्टरिस्टिक्स की वारल्डे कथाय हाइस्ट इटा सब बस पाव जाए बेसिकलि फार्स सेकेंड थार्ड हाइस कान्ट्रीगुलो जेने और इंडियार पजिशन इंडियार रैंक कतटा एट एक करते लगे एगुलो कर ले मोटामुटी पार्टा कावर हो जाए फिसिंग सेम फिसिंग तो प्राइमरि एक्टिविटर मध्य पड़े तो गोटा वारल्डे फिसिंग ग्राउंड कोगुलो मेजर फिसिंग ग्राउंड कोगुलो ठीक है तर नाम कथाय अवस्थित क्या ओखने गड़े उठे तो यो और कैकटा की टर्म्स तरह मध्य रही है जमन एनाड्रोमास फिस की 
ক্যাটাডোমাস অ্যানাডোমাস ফিস হচ্ছে যারা লবণ জলে থাকে এবং মিষ্টি জলে এসে ডিম পারে সেটাকে অ্যানাডোমাস বলছি ক্যাটাডোমাস কোনগুলো যারা হচ্ছে মিষ্টি জল অ্যানাডোমাস যেমন ইলিশ এরা হচ্ছে অ্যানাডোমাস ওকে আর ক্যাটাডোমাস কারা ক্যাটাডোমাস ইল মাছ হচ্ছে ক্যাটাডোমাস যারা হচ্ছে তোমার লবণ জলে থাকে মিষ্টি জলে এসে ডিম পারে অ্যাম্ফি অ্যাম্ফিড্রোমাস কোনগুলো যারা লবণ জলেও কিছু সময় থাকে মিষ্টি জলেও কিছু সময় থাকে তো সমুদ্রেতেও কিছু সময় থাকে নদীতেও কিছু সময় থাকে তো সেটাকে আমরা বলছি অ্যাম্ফিড্রোমাস আর আছে প্যালাসিক আর ডেমার্সাল প্যালাসিক ফিস কি প্যালাসিক ফিস যারা হচ্ছে সমুদ্রের উপরিভাগে ঝাঁকে ঝাঁকে যেসব ফিসগুলো ছোট ছোট সাইজের হয়ে থাকে ফিসগুলো প্রবাহিত সেগুলোকে আমরা প্যালাসিক বলছি যেমন বেরিং ম্যাকারেল এগুলো ডেমার্সাল কোনগুলো যে গভীর সমুদ্রে ওকে গভীর সমুদ্রে যে মাছগুলো বড় বৃহৎ আকৃতির যে মাছগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা ডেমার্সাল ফিস বলছি আর তার মধ্যে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে পড়তে হবে ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এখন ন্যাচারাল রিসোর্স যেটার মোটো হচ্ছে যে আওয়ার কমন ফিউচার বায়োডাইভার্সিটি কে কনজার্ভ করতে লাগবে তো এই যে ব্যাপারগুলো এটা একটু পড়তে লাগবে আমাদের তার সাথে আর একটা কনসেপ্ট আছে ট্র্যাজেডি অফ কমন্স ট্র্যাজেডি অফ কমন্স কি ট্র্যাজেডি অফ কমন্স হচ্ছে যে যখন কমন প্রপার্টি বা কমন রিসোর্সকে আমরা প্রচুর পরিমাণে ডিপ্লেট করব বা নষ্ট করে দেব তখন আমরা সেটাকে বলবো কম তোমার ট্র্যাজেডি অফ কমন্স এর পরে আর একটা আসছে যে ওয়ার্ল্ড এনার্জি ক্রাইসিস না এনার্জি ক্রাইসিস কি এই যে ওভারঅল কনজারভেশন রিগার্ডিং দ্য এনার্জি আর ওয়েস্টেজ অফ দ্য এনার্জি ওকে সেটাকেই আমরা বলছি যে এনার্জি ক্রাইসিস বেসিক্যালি এনার্জি ক্রাইসিস সাপ্লাই এনার্জি সাপ্লাই যেটা সেই সাপ্লাই যখন ক্রাইসিস দেখা দেবে কেন হতে পারে এটা বেসিকালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য পপুলেশন গ্রোথের জন্য ওভার ইউটিলাইজের জন্য ওভার কনজামশানের জন্য মার্কেট ম্যানিপুলেশনের জন্য পলিটিক্যাল ক্লাবসের জন্য হতে পারে বেসিক্যালি এনার্জি ক্রাইসিস আমরা আলোচনা করি অয়েল ক্রাইসিস নিয়ে বিকজ উই নো দ্যাট অয়েল ইজ দ্য মেজার ইম্পর্টেন্ট রিসোর্স ইন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড উইদাউট অয়েল মানে আমরা তেমন ভাবে মানে মানে উইদাউট অয়েল একটা জীবন ধারণ চলার পসিবল নয় যেটাকে আমরা পেট্রোলিয়াম বলছি বা ন্যাচারাল অয়েল যেটাকে বলছি আমরা ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্ট অয়েল ক্রাইসিস হয়েছে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে ডেভেলপ কান্ট্রিতে তো যেমন নাইনটিন সেভেন্টিতে এনার্জি ক্রাইসিস জার্মানিতে হয়েছে অয়েল রিগার্ডিং উনিশশো ইরানিয়ান রেভলিউশন হয়েছে রিগার্ডিং অয়েল ক্রাইসিস দেন দু হাজার চায়নাতে ডিজেল এবং কোলের এনার্জি ক্রাইসিস দেখা গেছে দু পাকিস্তানে ইলেকট্রিসিটি শর্টেজ দেখা গেছে ওকে তারপরে হচ্ছে তোমার দু হাজার নেপালে পেট্রোলিয়াম ফুড মেটেরিয়ালস এর এনার্জি ক্রাইসিস দেখা গেছে তো এইগুলো একটুখানি জাস্ট দেখে নিয়ে কোন সালে কোথায় কোন কোন এনার্জি রেসপেক্টে এনার্জি ক্রাইসিস দেখা গেছে ওকে তার সাথে আমি কয়েকটা জিনিস বলে দিই সেলফা ফরেস্টগুলো তখন একটু গন্ডগোল তখন অ্যাকচুয়ালি আমি এটা বলে ফেলেছিলাম তোমার শিফটিং কালটিভেশন কোথায় কি নাম তো বেসিক্যালি এই যে সাভানা যেগুলো সাভানা যেমন আফ্রিকাতে সাভানা বলা হয়ে থাকে ব্রাজিলে কম্পোস ভেনিজুয়েলাতে লানোস ইন্ডিয়ায় মনসুন গ্রাসল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ায় ফেল্ড নিউজিল্যান্ডে টু শোক তো এই ব্যাপারগুলো একটু দেখে নিও তারপরে তোমার ব্রাজিল আর্জেন্টিনা উরুগুয়েতে পম্পাস বলা হয় নর্থ ব্রাজিলে ট্রপিক্যাল যেটা সেটাকে কম্পোস বলা হয়ে থাকে ইউরেশিয়াতে স্টেপ নর্থ আমেরিকাতে পেরি সাউথ আমেরিকাতে ভেল্ড অস্ট্রেলিয়াতে ডাউন এটা হচ্ছে টেম্পারেট যে তোমার সেলভা যে ফরেস্ট টেম্পারেট যে ফরেস্ট সেটা সাবানাটা তো আগে বললাম ট্রপিক্যাল যেগুলো সেগুলো আমি আগে বললাম ঠিক আছে তো এই দুটো একটু দেখে নিও যে কোথায় কি নামে পরিচিত এটা অনেক সময় পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করে তো ইকোনমিক জিওগ্রাফিতে এগুলো মোটামুটি কভার করলে হবে আর রিগার্ডিং এটা এটা বা এটা ছাড়া আরও যদি ডিটেলসে মানে ইন ডিটেলস সাপোজ পড়া উচিত বিকজ কনসেপচুয়াল কোয়েশন আসছে জাস্ট এটা একটা সাম আপ তো সাম আপের বেসিসে এটা একটা কোটা সিলেবাসের ছোট একটা অ্যানালাইসিস তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটিকে থ্যাংক ইউ